மணிக்கண்ணும் கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்க ஆக்சுவலாக கதிரோட நான் நடிச்சிருக்கிற மூணாவது படம் இது நாங்கள் கிருமி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பரியேறும் பெருமாள் பண்ணோம் இப்போ சத்துருவில் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மேடையில் ரொம்ப பாராட்டணும்னா நவீனை தான் பாராட்டணும் ஏன்னா பத்து மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்த பிறக்கிற பிறக்காமல் தள்ளி போச்சுன்னா அவர் தாய்க்கு எவ்வளோ வழி இருக்குமோ அந்த வழி தான் ஒரு இயக்குனரோட முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிறது அந்த வழியை தாங்கி இப்போ வந்து தேதி குறித்து வெயிட் பண்ணுறாரு ஆமாம் உங்களுக்கு வந்து சுகப்பிரசவம் ஆக போகுது ஸோ உங்களோட பொறுமை வந்து மிக பெருசு நான் அப்பப்போ ஃபோனில் பேசிக்குவோம் ஏதாவது உங்களை பற்றின செய்தியோ படத்தை பற்றின செய்தியோ வரும்போது எனக்கு ஞாபகம் வரும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்கிறேன் அப்புறம் சிருஷ்டி இந்த படத்தோட கதாநாயகி என்ன ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு யுத்தம் செய்யல நாங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து நடித்தோம் நான் நடித்ததில் முதல் படம் தான் கரெக்ட் அப்புறம் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் திரு சார் அவர் சார்ந்தவர்கள் எல்லோரும் ரொம்ப பொறுமையாக காத்திருந்தாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கதிர் மேலே வந்து ஒரு பெரிய மழை பெஞ்சது கதிரோட காட்டில் மழை பெஞ்சது பரியேறும் பெருமாளுங்கிற மழை அந்த மழை கொஞ்சம் சாரலாக எல்லாரும் மாதிரி அடித்ததுனால இந்த படம் ரிலீஸ் வருது மிக பிரமாதமான படம் நான் டப்பிங் பேசும்போது என் நான் நடித்த சீனுக்கு முன்னே பண்ணுற சீனுகளை பார்த்து ரொம்ப சிலித்து போனேன் நான் அந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கலாக டேக்கிங் வந்து பெரிய பேர் வாங்கும் நவீனுக்கு வந்து பெரிய பேர் கிடைக்கும் அசா டைரக்டராக அதில் வந்து இம் இம்மச்சூர் விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது அமச்சூரான நடிப்பு அமச்சூரான ஷார்ட் டிவிஷன் சிலர் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியாமல் அதை ரொம்ப ரியலாக இந்த படம் ஃபுல் படமே எடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்ததில் வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஸோ சற்றே காலதாமதமாக வர்ற பல படங்கள் மாபெரும் வெற்றியை சந்திச்சிருக்கு ஒரு சேதிலிருந்து ஆரம்பித்து நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி சத்ரு மாபெரும் வெற்றி படமாக அமைந்து கதிர்க்கு அடுத்த ஒரு பரியரும் பெருமாளுக்கு அப்புறம் இன்னொரு மாபெரும் வெற்றி படமாக இதை அமையணும் முழு மூச்சாக நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கதிரை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லணும் அவரை வச்சு படம் இயக்குற இயக்குனர்கள் அவரை என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அவர் கையை காலை உடைக்காமல் அவர் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு வந்து டைரக்டர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அவர் நான் பரியரும் பெருமாளில் கண் கூட பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துருக்கேன் அந்த கதை தான் அவரை வந்து டார்ச்சர் பண்ணும் கதையில் இருக்க கதாபாத்திரங்கள் அவரை டார்ச்சர் பண்ணும் ஆனால் ஷூட்டிங்கில் அவர் அணு அடைஞ்ச அந்த அந்த கேரக்டருக்குள்ளே நடிக்கிறதுக்காக அந்த டைரக்டரோட தேவையை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் நிறையா அந்த பொட்ட காட்டில் அந்த வெயிலில் காலில் செருப்பு இல்லாமல் எங்கே முள் இருக்கும் எங்கே கல் இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் ஓடணும் ஃபுல்லாக அப்படி இருக்கும் நிறையா ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த நாய் சாகர சீனு அதுக்கப்புறம் உள்ள மாண்டேஜஸ்ஸு பல விஷயங்கள் அப்புறம் இன்டர்வல் பிளாக்கில் அடி அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து பெஸ்ட்டு ஆர்டிஸ்ட் ஃபார் அ டைரக்டர் அப்படின்னு கதிரை சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் ரொம்ப நாள் காத்திருந்தார் ஒரு பெரிய வெற்றிக்காக அது நடந்துருச்சு சமீபத்தில் நடந்துச்சு இது அடுத்த கதிருக்கு கதிருக்கும் கதிர் சம்மந்தப்பட்ட ப அடுத்தடுத்த படங்களுக்கும் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்து ஒரு பாதையை போட்டு தரும் என்று நம்புகிறோம் நானும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறேன் ஸோ மாபெரும் வெற்றி படமாக அமைந்து தயாரிப்பாளருக்கு நிறையா லாபம் ஈட்டி தரணும்னு ஆசைப்படுகிறேன் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சகோதரர்களாகிய உங்கள் கையில் இருக்குது இந்த படத்தை பற்றி நல்ல விமர்சனம் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்